ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല വേറെ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ട് അരുണുണ്ട് ഇബിനുണ്ട് ഗോപിയുണ്ട് രാവിലെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം രാമേശ്വരം സ്പെഷ്യലിനാണ് വന്നത് ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങും അതേ ട്രെയിൻ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആലുവേന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ കയറിയത് ട്രെയിന് സമയ കൃത്യസമയത്തിലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് രാമേശ്വരം വന്ന് ചേർന്നത് രാമേശ്വരം എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ട്രെയിനിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിന് പാമ്പൻ പാലത്തിലേക്ക് കയറി സൈഡിൽ കൂടി പോണതാണ് ഹൈവേ വണ്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ളത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് ട്രെയിന് ഈ പാലത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ ഉയർത്താവുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തി ഈ ഭാഗമാണ് കപ്പലുകൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പണിതിട്ടുള്ളത് സ്പാന് ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഏരിയ കൂടിയാണത് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ട്രെയിൻ എത്തി ഇനി ആദ്യം തന്നെ പാമ്പൻ പാലത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് ബോട്ടുകൾ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാർബർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാഴ്ചക്കാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ വന്നത് വെക്കേഷൻ ദിവസങ്ങളിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് രാമേശ്വരത്തും ഇതാണ് പാമ്പൻ പാലം നമ്മുടെ ഈ ശ്രീധരൻ്റെ കരവിരുതിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ നടുഭാഗം ഉയർത്താവുന്ന രീതിയിലാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് പാലത്തിൻ്റെ ഉയർത്താവുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടി ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നു പോകാനാണ് ഇത് ഉയർത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പാമ്പൻ പാലത്തിൽ കൂടി ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന വ്യൂ കൂടി കിട്ടി നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നേരത്തെ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെയിൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മറ സൈഡിലുള്ള റോട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വേഗത എല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രെയിനാണ് കടലിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത് എന്തായാലും പാലത്ത് തന്നെ ഒരു ബസ് പിടിച്ചിട്ട് രാമേശ്വരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ബസ്സിന് കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം വന്ന ബസ് നിർത്തിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്ന ബസ്സാണ് കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഒരാൾക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഡീലക്സ് ബസ് ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് രാമേശ്വരം സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള ചാർജ് രാമേശ്വരം ഇതാണ് രാമേശ്വരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പോകണം രാമേശ്വരം ടെമ്പിളിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്പൺ ബാത്തായിരിക്കും ചില കുറച്ച് ഉള്ളവർക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അമ്മ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്മ ക്യാൻറ്റീന് ഏറ്റവും വില കുറച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രാമേശ്വരം ടെമ്പിള് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിണറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപവും തീരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ കിണറുകളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് പ്രവേശനവും ഇല്ല ഇത് പുറത്തു നിന്നുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നാമത് വെക്കേഷനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് രാമേശ്വരൻ ടെമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ കല്ലുകൾ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രാമേശ്വരം പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അകത്തു നിന്ന് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ പുറത്ത് കാണുന്ന വേറൊരു ക്ഷേത്രമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ അകത്തേക്കൊന്നും കയറിയില്ല ഇത് ഇവിടെ സൈഡിലുള്ള ചിത്ര കൊത്തുപണികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് ക്ഷേത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് അകത്തേക്കൊന്നും കയറിപ്പോയില്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പാലായി കടയുന്ന ഒരു ശില്പം നല്ല ഗ്രാൻഡായിട്ട്
ധനുഷ്കോടി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് പറഞ്ഞത് ആയിരമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപയിലായി തീർന്നു അപ്പം ഇതാണ് ആ ഓട്ടോ ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് ഈ ഓട്ടോ കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ എഴുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പുള്ളി ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാലും എണ്ണൂറ് തരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അത് നോക്കിയില്ല കാരണം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ധനുഷ്കോടി ലാസ്റ്റ് വരെ നല്ല റോഡാണ് ഒട്ടും കയറ്റവർക്കും അല്ല അധികം വളവുകളും ഇല്ല പോകുന്ന രാമേശ്വരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിൽ കാറ്റാടി മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിലാണെന്നാണ് ഓട്ടോഷക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ആൾ താമസമൊന്നുമില്ല ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വിടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം നോക്കാനൊന്നുമില്ല ഒഴിഞ്ഞ റോഡാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാഴ്ചകളായി കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതേ ഒരു പരുന്ത് കൂടെ നമ്മളെ കൂടെ പറക്കുന്നുണ്ട് ാണ് ധനുഷ്കോടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒട്ടും ആവർത്തന തോന്നൂല അത്ര മനോഹരമാണ് കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വൈകിട്ടായതോടു കൂടി സൂര്യൻ ആ ഭാഗത്തായി അതുകൊണ്ട് ആ വെയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കടലില് നേലടിച്ച് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലെ കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് നല്ല വേഗതയിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പോണത് ഇവിടെ ഒരു മയിൽക്കുറ്റി ഉണ്ട് ധനുഷ്കോടി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇനി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധനുഷ്കോടി എത്തി പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ധനുഷ്കോടിയുടെ അവസാനത്തെ പോയിൻ്റായ അരിച്ചൽ മുനെ എത്തി ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെക്കേഷനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്ര ഒന്നും ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യം ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കടലിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കരുത് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോന്നപ്പോഴാണ് ഓട്ടോഷക്കാരൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു കർണാടകാരൻ വെള്ളത്തിൽ പോയി മരിച്ചത് കേസ് കാരണം അവർ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കടൽ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചുഴി ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് അപ്പം അത് പരിചയമില്ലാത്തവർ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓട്ടോഷക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അരിച്ചിൽ മുനയിൽ ഒരു അശോക സ്തംഭം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തറയുടെ മുകളിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഉയർത്തി നിന്ന
കാരണം ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും അടുത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ തല മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗം കാണാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം നമ്മൾ ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ആ ഭാഗത്താണ് ആകാശത്തിൻ്റെ കളർ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നല്ല തെളിച്ചുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വിദൂരദർശം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് പക്ഷെ ക്രൗഡ് ആയത് കാരണം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണൽത്തിട്ട കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു തിട്ട കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കറുപ്പ് കണ്ടോ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ബോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അത് ഒട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പറ്റിയ അവസ്ഥ ആയിരുന്നില്ല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കയറി നിന്ന അശോക സ്തംഭം ഉള്ള ആ തറ ഉയരത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോകാനുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടു ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തത് ചർച്ചും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രേത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധനുഷ്കോടി ഒരു കാലത്ത് ഒരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്നു ധനുഷ്കോടി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് നാമാവശേഷമാക്കിയ ഈ പട്ടണത്തെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേത നഗരം എന്നും തോന്നൂല കാരണം കുറച്ച് പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കച്ചവടക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആൾപ്പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രേത നഗരം എന്നുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇത് സീഷെല്ലുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകളാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കടകൾ വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ സീഷെല് കടകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ തകർന്നു പോയ പള്ളി ഇന്ന് പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മേൽക്കൂരയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനില്ല ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കല്ലുകൾ പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോരത് എന്നുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പഴുപ്പുറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ആ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കല്ലുകൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ കല്ലും മണ്ണും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് അവിടെയുള്ള ഒരു സീഷൻ ഷോപ്പാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇത്ര അധികം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാണത് അപ്പോൾ പള്ളിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് റോഡിൻ്റെ മറുവശത്താണ് പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അതുപോലെ പഴയ സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതായിരുന്നു പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പള്ളി പോലെയല്ല ഇത് മൊത്തം കരിങ്കല്ലാണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ മണൽ വന്ന് മൂടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി അന്നത്തെ ഇതിൽ ഒലിച്ചു പോയതാന്നും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമുഖി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ട അതേ കല്ലുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ ഉള്ളതിനകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു കല്ല് തന്നെയാണ് കരിങ്കല്ലിൻ്റെ കനം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് ഗ്രില്ല് പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ രാമേശ്വരം ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോരുന്ന വഴി ഒരു ക്ഷേത്രം കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ആ ക്ഷേത്രം കൂടിയും കാണിച്ചു തരാമെന്നായിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു തുറമുഖം പോലെ ഒരു പാലം കണ്ടു നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ ചെറിയ ബോട്
എന്ന് മീൻ കയറ്റുന്ന പോലെ കണ്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മീൻ കയറ്റിയ വണ്ടി അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറേ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ കണ്ടു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും കൂട്ടായി ബീച്ചിനെ ഓർമ്മ വന്നു അതിൻ്റെ അത്ര ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഏരിയയിൽ ഇത് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ധനുഷ്കോടി റൂട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവസാന ലൊക്കേഷൻ അതൊരു ക്ഷേത്രമാണ് വിഭീഷണ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് റോഡ് ഡൈവേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല അത് കണ്ടില്ല നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരം തന്നെ ഉള്ളൂ കടലിലേക്ക് ഇതും ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കടലാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും തിരയില്ല തിര കണ്ടിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടി അരി ആ ലാസ്റ്റ് മുനമ്പിലേക്ക് പോയ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് തിരയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ കായല് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് കൊത്തണ്ടരാമർ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് ആ പേരിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് വിഭീഷണ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി പറയുന്നത് ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ ആ ദുരന്തത്തിൽ നശിച്ചു പോയതാണ് അതിനുശേഷം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കാണുന